Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre el invento para faros que ganó un premio Nobel. Hace ya más de 100 años, en 1912, el científico sueco Gustav Dahlen recibió el premio Nobel de física. Cito. Recibe el premio Nobel por la invención de reguladores para ser usados en combinación con acumuladores de gas en la iluminación de faros y boyas. Reguladores, acumuladores... Esto lo que viene a decir es que el premio no fue por un solo invento, sino varios inventos que se combinaron para revolucionar el mundo de los faros y el tráfico marítimo. De estos inventos hoy vamos a ver los cuatro más importantes. Pero primero pongámonos en contexto. Siglo XIX, el transporte marítimo estaba en pleno auge. Cada vez había más embarcaciones en los mares, y estas eran más grandes y más rápidas. Pero el problema es que primero, la luz de los faros, aun con la óptica, a menudo era demasiado débil para que estas rápidas embarcaciones la vieran a tiempo. Y segundo, no habían suficientes faros en las costas, porque construir y operar cada faro suponía un coste enorme, no era escalable. Por eso, los naufragios eran frecuentes, y era vital encontrar soluciones, para que la luz se vea desde más lejos y para multiplicar el número de faros. Y esas soluciones empezaron en 1895, con el descubrimiento de un proceso fácil y barato para obtener gas acetileno, en grandes cantidades a escala, mezclando carburo de calcio con agua. ¿Y qué tiene de especial este gas? Pues que produce una llama blanca muy brillante, mucho más brillante que otros gases que se usaban en faros en la época, como el gas petróleo. Así que este gas es ideal para la iluminación. Pero el gas acetileno tenía un problema no se podía almacenar. Resulta que este gas es muy inestable y cuando se comprime estalla al mismo golpe. Y aquí es cuando entra nuestro invitado de hoy. Gustav Dahlen se puso a investigar el tema y tras muchas pruebas se inventó la masa haga. Pero no es verde sino blanca. Es una sustancia porosa que se mete dentro de una bombona, se empapa en acetona y así permite almacenar mucho gas acetileno de forma segura, a una presión de unas 10 atmósferas. La acetona disuelve el gas acetileno para que ya no sea explosivo. Y ese gas disuelto se mete en los poros de la masa haga y así se mantiene disuelto y a prueba de golpes. Y al conectar la bombona a la lámpara del faro y abrir la llave de paso, sale el gas acetileno listo para arder. Otro invento importante de Dahlen fue el mezclador de acetileno. El gas acetileno sale de la bombona y entra al mezclador que mezcla la cantidad justa de acetileno con la cantidad justa de aire para producir una combustión óptima. Es decir, mucha luz, poco consumo y poco humo. Y todo esto sin importar las condiciones atmosféricas del exterior. Estos dos inventos de Dahlen permitieron a los faros y boyas usar gas acetileno y así conseguir una luz mucho más potente, lo cual está muy bien. Pero, ¿qué hay de eso de bajar los costes para poder multiplicar el número de faros y boyas? Pues para eso Gustav Dahlen inventó el destellador de acetileno. Es un quemador, un mechero, pero en vez de tener la llama encendida continuamente, es capaz de encender y apagar la llama intermitentemente cada pocos segundos, para así producir fogonazos, destellos de luz. Además, tiene un regulador para variar el tiempo entre cada destello. Así, puedes usar una frecuencia diferente en cada faro, para que los marineros puedan distinguirlos. Y todo esto lo hace de forma automática de forma muy fiable y sin energía. ¿Y cómo lo hace? Pues primero tiene un regulador de presión, para que el gas llegue siempre a la misma presión. Y luego usa la propia fuerza de escape del gas, la presión del gas, para abrir y cerrar el paso de gas muy rápidamente, produciendo fogonazos muy breves. Y para prender la llama en cada fogonazo, tiene una pequeña llama piloto siempre encendida. Esto es algo así como los aspersores estos de jardín, que giran usando la propia presión del agua. Pero, en vez de lanzar agua, lanza fuego. Una configuración habitual era encender la llama cada 3 segundos durante apenas 3 décimas de segundo. Es decir, la mayor parte del tiempo la llama está apagada. Por eso, este invento consigue un 90% de ahorro en combustible. Pero aún se puede mejorar. Porque de día, cuando hay buen tiempo, pues los faros no necesitan encender la luz. Y aquí llegamos al último invento de hoy. En 1907, Dalen inventó la válvula solar, uno de sus inventos más famosos. Es como una llave de paso automática. De noche, deja pasar el gas. Cuando llega el día, corta el gas. 
La mitad del día la luz está apagada y solo hay una pequeña llama piloto. Con esto consigue un 40% de ahorro en combustible. Y combinado con el destellador, en total consiguen un 94% de ahorro en combustible. Esto se vende solo. Bien, ¿y cómo funciona este invento de la válvula solar? Pues lo que se le ocurrió a Dalen fue usar una barra de cobre pintada de negro que se dilata con el sol. Básicamente, de noche la barra está fría y es pequeña. Al ser pequeña, el paso del gas está abierto y la llama encendida. Cuando llega el día, el sol calienta la barra. Al calentarse, la barra se dilata, se hace grande y corta el paso del gas. Por supuesto, este invento es bastante más complejo. Por ejemplo, permite ajustar a qué temperatura debe abrir el paso. Realmente, en la época, el efecto de la dilatación por el calor no estaba tan claro y muchos ingenieros, entre ellos Edison, dijeron que esto no funcionaría. Pero funcionó. Con estos dos inventos se ahorró mucho en el coste de combustible, pero sobre todo se ahorró en el coste de operación y mantenimiento. Primero, en las boyas te ahorras ir a rellenarlas una a una tan frecuentemente, porque al gastar mucho menos, una misma bombona de gas acetileno, en vez de durar unas pocas semanas, duraba meses. Y segundo, en los faros pequeños que no necesitan un gran alcance, te ahorras la necesidad de tener fareros viviendo, porque ya no hacía falta usar y operar ópticas giratorias para hacer esos destellos. Finalmente, estos cuatro inventos y algunos más se combinaron para formar una lámpara de gas acetileno totalmente automática, el sistema AGA. Esta lámpara resultó ser tan fiable y efectiva que pronto se convirtió en uno de los sistemas favoritos en faros y boyas de todo el mundo. En resumen, estos inventos permitieron aumentar el número y la eficacia de las luces de navegación en las costas, haciendo la navegación marítima mucho más segura. Se usaron durante más de 50 años, hasta que llegó la bombilla, y se estima que salvaron miles de vidas cada año. Merece un Nobel, ¿no? Acabo el capítulo y os dejo con una curiosidad, como siempre. Hablando de premios Nobel, la dinamita, el invento más famoso de Nobel, realmente también es un invento para estabilizar un material muy inestable, la nitroglicerina. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.